1년 내내 오천수를 즐길 수 있는 풀자 온전히 계절을 누릴 수 있는 단풍길 대구에서만 맛볼 수 있는 맛집과 분위기 좋은 카페 대구에서 즐기는 완벽한 1박 2일 여행 코스 그럼 시작합니다 첫 번째 여행지는 대구 도심에서도 가을 단풍을 만나볼 수 있는 곳 대구 스타디움 서평관장입니다 여기 스타디움이 있고 서평관장은 여기입니다 여기가 단풍 명소 오 단풍 날리고 있어 2001년에 완공되어 2002년엔 한일 월드컵 대회가 개최되었던 대구 스타디움은 종합경기장으로 평소엔 각종 행사가 진행되는 곳입니다 봄이면 완벽꽃나무, 가을엔 단풍나무를 볼수 있는 곳으로 유명하죠 어 여기 너무 예쁘다 여기 지금 서평광장의 가장 단풍 명소가 여기입니다 어 여기 옛날에 봄에 소풍 왔었는데 지금 대구 미술관으로 자리를 옮깁니다 대구 스타디움 바로 옆에 대구 미술관이 있는데요 차로 가면 더 가깝고 걸어서도 갈수 있는 거리입니다 일단권 천원 2011년에 개관한 대구광역시의 시립 미술관인 대구 미술관은 지상 3층과 지하 1층으로 되어 있으며 입장료는 천원입니다 본 작품의 로니타운 6시간 30분 <웃음> 한적하고 여유롭게 전시를 관람할 수 있는 미술관이죠 수성대학교 목잘 골목 상권에 자리한 여리 식당은 주차장이 따로 마련되어 있지 않은 골목에 자리한 아주 아담한 식당입니다 저희가 주문한 메뉴는 스테이크돈과 사케돈 대구 현지인이 추천해서 온 식당인데 이곳은 깔끔하고 정갈한 일본 가정식을 제공하는 곳입니다. 참고로 강아지를 동반할 수 있는 식당이에요. 한끼 식사 뜯다! 지금은 집 밖으로 가는 길입니다. 저게 바로 대구의 경전철. 하늘을 나는 전철. 이따 목적지가 있습니다. 오, 여기입니다. 짐 밖걸. 여기. 대구 수성구 범물동에 자리한 짐발꽃은 도시에서 찾기 어려운 산속마을입니다. 임진왜란과 병자호란을 피해 경주 최씨와 전주 최씨 일가들이 정착하면서 이룬 마을이죠. 농지가 매우 질어서 논농사와 박농사가 부적합해 수전 또는 물밭이라고 부르다가 짐밭이라는 이름이 생겼다고 하죠. 짐밭골에는 약 4.2km 이어지는 둘레길이 있습니다. 계절마다 가진 꽃이 피는 곳이라 가볍게 산책하기 좋은 곳입니다. 꿈은 기록하는 것이 아니오 실현하는 것이다. 온다. 온다 온다. 하늘을 나는 수성모 시다 수성모. 저기 바로 수성모 호텔이 보입니다. 1964년 문을 연 대구 최초의 관광호텔이었던 수성관광호텔은 곧 박정희 대통령이 머문 별장으로 알려져 있습니다. 오, 두 개의 뷰가 있는데 우리는 지금 마운튼 뷰. 수성모 뷰는 훨씬 더 비싸고 현재는 대대적으로 신강 주축 공사가 진행된 호텔 수성 전 객실에는 청정 맥반선 안반지하 1,400m에서 용출되는 온천수를 이용할 수 있는 프라이빗한 미니 온천풀이 있습니다. <웃음> 이렇게 욕실에도 칫솔, 치아, 샴푸, 로션, 방면이 드라이기도 있고 지금 이렇게 갈아입었습니다. 수영복을 갈아입고 2층으로 올라갑니다. 2층 입구풀 호텔 수성의 자랑은 수성복과 대구 도심 전경을 한눈에 내려다볼 수 있는 인피니티풀입니다. 이 인피니티풀은 국내 최대 규모로 싱가포르 마리나 베이 센즈를 영상케 하는 풀로 유명하죠. 온수풀이라 다 좋았던 인피니티풀 이제 수송못을 지나 대구의 별미가 모인 드랑기 먹거리 타운으로 향합시다 우리 보고 먹으러 가는데 보고 보고 길길을 쭉 가는 게 바로 드랑기 먹거리 타운입니다 1980년대 후반 시내 중심가에 있던 식당들이 이곳에 이전하면서 형성된 드랑기 먹거리 타운에는 틱자한 거리에 150여 개의 식당이 있습니다 우리가 선택한 곳은 미성보거불고기 게시트 참고 일단 18,000원 
보고 불고기는 대구에서만 먹을 수 있는 대구 신미 중 하나입니다. 아삭아삭한 콩나물과 부드러운 보고사를 매콤한 양념과 함께 먹을 수 있는 보고 불고기. 대구에 왔다면 꼭 먹어봐야 하는 음식이죠. 밥 먹고 다시 수선모 세우니까 이렇게. 야경이 아름답습니다. 인공연못인 수성못에는 타박타박 걷기 좋은 2km 둘레길이 조성되어 있습니다. 우리 무섭다 밤에 보니까. 수성못에서 마지막 일정은 수성호텔 바로 아래 자리한 수성못 전망의 카페입니다. 아 예쁜 거 많이 셨다 이제 1일차 진짜 마지막 코스는 수성호텔 11층과 12층 계단입니다. 여기는 12층에서 11층으로 가는 힐링 산책로입니다. 야경까지 즐기고 하루를 마무리합니다. 다음 날 이제 수성못에서 영남 제일관으로 갑니다. 지금 영남 제일관에 가기 위해서 경기장에 주차를 하고 가는 길인데 단풍이 너무 예쁩니다. 여기는 동서나무 4개 문 중에 남문이었던 영남 제일관입니다. 대구읍성에는 동서남북의 4개의 정문이 있었는데 1906년 읍성이 철거될 때 성문들도 함께 철거되었습니다. 영남제일관은 1980년 마운당 공원으로 이전 복원된 것입니다. 밤이면 조명이 들어와 더 아름다운 영남제일관 영남제일관에서 보이는 이 다리는 화랑교입니다. 화랑 그리고 이렇게 도시의 가을 풍경도 너무 아름답죠? 수성대학교 앞 리아는 워낙 인기가 많은 중식당이라 11시 30분 오픈런 했는데요. 이곳은 탕수육과 대구 신미 중 하나인 약기우동으로 유명한 곳입니다. 이곳 약기우동은 70년대 대구에서 처음 개발된 얼큰하고 매운 대구시 볶음우동입니다. 거기에 쫄깃하고 달콤한 탕수육까지 함께 먹으면 조화가 잘 맞습니다. 이제 모명제로 왔습니다. 모명제. 수성대학교 먹거리 골목 인근에 자리하고 있는 모명제에 잠시 상책 겸 들렸습니다. 오명제는 임진왜란과 정유재란 때 조선의 원군을 와서 공을 세운 후 조선에 귀하여 대구의 터를 잡은 몇 나라 장수 두상충이 고국인 몇 나라를 사모한다는 뜻에서 지어진 이름입니다. 이순신 장군과 깊은 우정을 쌓았다고 알려져 있죠. 이성당이 어머 대성당 우와 지금 사진 찍기 좋은 곳이라고 해서 왔는데 오늘 행사가 열리고 있습니다. 교구 100주년 기념 성당으로 건립된 대구 범어 대성당. 30분 이내면 주차가 무료라서 가볍게 둘러보며 사진 찍기에도 좋은 곳입니다. 야시골 공원 근처에 예쁜 카페가 있대서 여기 근처에 저를 하고 카페로 갑니다. 주택을 개조한 카페 소환내는 마당이 꽤 넓어 피크닉 온 기분을 즐길 수 있는 범어동 카페입니다. 오 너무 예쁘다. 오 이게 바로 팔레트야. To a place with ocean view, y o 